വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഒക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വാക്വത്തിലേക്കാളും കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് നിർത്തിയത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻ ചരിഞ്ഞു വന്ന് വീഴുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ അത് ഇത് നോർമലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ നേരെ വന്ന് വീഴുന്ന നോർമലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ബീൻ റിവ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുമില്ല ഒബ്ലീക്കലി ഇൻസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ബെൻഡ് ചെയ്യും നോർമലായിട്ട് വീണാൽ അത് ബെൻഡ് ചെയ്യുകയില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് കാരണം പറഞ്ഞില്ല കാരണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ റേ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഒരു ഹൈജീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇത് വെയ്വാണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെയ്വാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെയ്വ് തിയറി വെയ്വ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല അത് ഹൈജീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആ വെയ്വ് തിയറി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ആ വെയ്വ് തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വെയ്വ് തിയറി പഠിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സെക്കൻഡറി വെയ്വ്ലെറ്റ്സ് വെയ്വ്ലെറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെയ്വ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പക്ഷേ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം സി സപ്പോസ് ഇതൊരു റോഡാണ് ധരിക്കട്ടെ സപ്പോസ് ദിസ് എ റോഡ് നല്ല മിനിസമുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടു ഈ ഏരിയ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെളിയൊക്കെ പ്രദേശം ചെളി പ്രദേശമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി ഒരു വാഹനം അതിൻ്റെ രണ്ട് വീല് മാത്രം ഞാൻ വരക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സോ ഇതൊരു വാഹനമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ വാട്ടർ ഫ്രിറ്റീസ് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് വീല് മതി ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ചരിഞ്ഞ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് റോട്ടിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് സ്പീഡ് പക്ഷെ ചെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അല്ലേ വീലിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് കുറയും ഈ വണ്ടി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് അടുത്ത നിമിഷത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതാ ഈ വീല് ഇത് ഇവിടെ എത്തുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കുക ഈ വീലപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ വീലിപ്പോൾ ചെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാ ഈ വീൽ ഇവിടെയും ഈ വീല് ചെളിയിലും ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക ചെളിയിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ വീലിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും നാച്ചുറലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈ വണ്ടി എന്ത് പറ്റും ഇത് സ്പീഡ് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയേ ഇല്ല ഈ വീലിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയേ ഇല്ല സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇതിന് സ്പീഡ് കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി ഇതിങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന വണ്ടി ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കായി പോകും ഇവിടെ ആ ബെൻഡിങ് നടന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് അത് അതായത് ഈ ചെളി പ്രദേശത്തോട്ട് നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് ചരിഞ്ഞാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വീൽ ആദ്യം ചെളിയിലോട്ട് കയറും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കയറില്ല അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലും ഒന്നിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഭാഗം ചെളിയിലേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ വീലിൻ്റെ ഭാഗം സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ദേറിൽ ബി എ നോർമൽ ഒരു ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് അത് അതുപോലെ ആ വെയ്വ് തിയറിയിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് സർഫസ് രണ്ട് സർഫസുകൾ അത് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ ഇത് സെക്കൻഡ് റീജിയൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്
ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ രീതിയിൽ മതി റിഫ്രാക്ഷനിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നോർമലായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നവർ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നീട് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈജീൻസിൻ്റെ വേവ് തിയറി പഠിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ടിത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് റെഫ്രഷ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഈ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ദർ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓൾസോ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ടു റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് രണ്ട് മീഡിയമാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ബീം ഇങ്ങനെ വന്നു ഇതാണ് നോർമൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ് so this is called the angle of incidence and this is called the angle of refraction first law il parayunnathu the angle of incidence the angle of incidence angle of refraction and the normal drawn from the point at which the incident ray meets the surface e normal idana normal e normalum idu normal aanu ഈ നോർമലും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും എല്ലാം ദൈവ ദൈ ലൈ ഓൺ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ സൈസ് ദാറ്റ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വൺ ദ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റേ ദ നോർമൽ drawn from the point of incidence and the refracted ray ray lies on the same plane same plane idana law laws of refraction the first law then what is the second law second law enu parayunnathu njan kaiyna class il parna snell's law e thanne snell's law appo snell's law endha parayunnathu the ratio of the ratio of of sin of the angle of incidence to the angle of refraction is a constant called the refractive index index idana second law refractive index of the second medium with respect to one പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ടു വൺ ആണ് ഇതിന് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ബൈ മ്യൂ വൺ വേർ മ്യൂ ടു ഈസ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം വൺ ആൻഡ് മീഡിയം ടു ആൻഡ് ദ മ്യൂ വൺ ഈസ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം വൺ മനസ്സിലായി എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൈന ബൈ സൈന ആർ വെൻ വൺ മീഡിയം ഈസ് വാക്കും വാക്കത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് കുറയും ലൈറ്റിൻ്റെ ഏത് ഒരു മീഡിയത്തിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അത് എന്ത് മാത്രം കുറയുന്നു എന്നറിയാനുള്ള ആ ഒരു ടേമാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്
which gives how much the speed is reduced when compared to uh, velocity of uh, light in vacuum. Absolute refractive index na kuru chavarai na. Absolute refractive index gives a indication how how much the speed of light varies or reduces when compared to the uh, speed uh, velocity or speed of light in vacuum. Manchraya. Apo that means refractive index mu. Chalde ennu behi mu is equal to velocity of or speed of light of light in vacuum divided by speed of light in medium that is the refractive index of the media absolute refractive index that is absolute refractive index Inhi, this is equal to mu will be equal to c by v Suppose, Vellath in the refractive index. Vellath in the refractive index. 1.3 on the ticket. Refractive index of water. Water. So, you can do 1.33 in the ticket. That is the ratio of the unit. That is, 1.33 is the absolute refractive index of water means it is the velo it is the ratio of velocity of light in vacuum divided by the velocity of light in or speed of light in water about what is the speed of light in water speed of light in water water will be equal to c divided by or 1.1 1 .1 divided by 1.33 into c in the child, 1 divided by uh, point, uh, 1 divided by 1.33 times reciprocal of 1.33 Adinde Athrain times the velocity of light arium is in the velocity in water, velocity in light of vacuum. Ninglapur orka velocity of light in medium, any other media other than vacuum will be less than velocity of uh, or speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum 3 into 10 raised to 8 10 the varay na dhaana yet to maximum. Baakki edu media thilum speed koravai rikyo. C will be always greater than V edu media thilu yana ilu. Appo what is the refractive index? Refractive index is equal to absolute refractive index will be C by V. V appearing correct again when compared to C. So what will be the case of refractive index? Refractive index, absolute refractive index of vacuum on angle and the irikim C by C. That is the absolute refractive index of vacuum, that is 1. Pinne, 1 in the mark L as in a velocity core 1, C L. The refractive index mu will be always greater than 1. All refractive index, refractive index, we have point eight and number of refractive index. It is not a material. Then all material refractive index one or that is middle or anything. Refractive index one or that is vacuum. So velocity of light in vacuum divided by velocity of light in vacuum. That will be one. But all media that is refractive index, it will be greater than one. Less than one, there is no refractive index. Understand? Okay. Ini, nengal ke pelajaran allah tu, korca activities and, activities ni jangan macam mana itu tekstil le, jangan dua activities tu pernah ni tu, tapi itu mana not, activities tu pernah ni, dah itu ada activity, nengal ada mana activity yang allah, nongka, ni jangan pas screen le display ni, nengal le tekstil ada mana activity yang, nongka, ini ada mana activity pernah ni dikira ni. Ninggal ada satu pasar terlebih baru lagi kan? Ninggal ada ini ni agak tu, satu coin begini. Ha coin ni pertanda perasan dah coin ni ni ada lighting ni ada warna ni ada. Ibu ni anak ninggal ada kandang ni dikit. 
ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ബീം ഇങ്ങനെ നേരെ വരും നേരെ വന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് നോർമൽ നോർമലിൽ നിന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് തോന്നുന്ന എവിടെയായിട്ടാണ് ഈ കോയിൻ കോയിൻ ഈ സംവേർ ഹിയർ എന്ന് തോന്നുന്നു സോറി ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ അതൊന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഇല്ല എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വരും കാരണം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ണിൽ വന്ന വിഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പൈസ ഇവിടെയാണെന്നാണ് പക്ഷെ പൈസ അവിടെ അല്ല ഇത് ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൈ അങ്ങനെ നേരെ ചെല്ലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പല പ്രാവശ്യം ട്രയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വൺ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളൂ അതൊക്കെ ബോർഡിൽ എഴുതി തരികയെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുക ഒരു ബീക്കർ വേണം ഒരു കോയിൻ വേണം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബൈ ബീക്കറിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ടൊരു കോയിൻ അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കോയിൻ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ യു വോൺ സക്സീഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ആക്ടിവിറ്റി ബിക്കോസ് യു വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് കോയിൻ ഈസ് സംഭവ ഹിയർ ആക്ച്വലി കോയിൻ ഈസ് ഹിയർ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൈ നീളുന്ന ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല after some trial you will get it also you will succeed in it okay ini randamtha activity endana nokkam see ningale oru beaker edukka beaker le ningale agathathu oru coin eduga da ibide oru coin vekkya ഈ കോയിൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോയിൻ കാണാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോയിൻ കാണാം നിങ്ങൾ പതിയെ നിങ്ങളിങ്ങനെ നീങ്ങുക നീങ്ങി 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 ഇത് ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന വരെ നിങ്ങൾക്ക് കോയിൻ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് മാറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോയിൻ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ കോയിനിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടെ വന്ന് വീഴില്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ വീഴില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കോയിൻ ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നവരെ ഇപ്പോൾ പാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കോയിൻ ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നവരെ അങ്ങ് ഒരുപാട് ദൂരെ പോകരുത് കേട്ടോ കോയിൻ ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ നിങ്ങളവിടെ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാണ് കോയിൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് വയ്ക്കുക ഇതാ ഇതാണ് ആ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ കണ്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറുകയില്ല ഇങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറയുക വിതൗട്ട് ഡിസ്റ്റേബിങ് ദ കോയിൻ എന്ത് പറ്റും വെള്ളം നിറച്ചു ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ലൈറ്റ് റേ ജസ്റ്റ് വന്നു കഴിയാൻ നേരത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് വിൽ ബെൻഡ് ടുവേഡ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇനി കണ്ണ് വെച്ചേക്കുന്ന ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാവുന്ന കണ്ട് കണ്ടില്ല എന്നുള്ള പൊസിഷനാണിത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബെൻഡ് എ ബിറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എവിടെ ആയിട്ടാണെന്ന് അറിയാം ഈ കോയിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൈ ഇത് യു ക്യാൻ സി നൗ സി ദ കോയിൻ ആഫ്റ്റർ ഫില്ലിംഗ് ദ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു റിഫ്രാക്ഷൻ ദ ലൈറ്റ് ബീം ബെൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ബീം വിൽ റീച്ച് യുവർ ഐ വെള്ളം ഇല്ല കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈറ്റ് ബീം നേരെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കഷ്ടി കഷ്ടി ഇവിടെ വന്ന് തട്ടി നിന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഈ പൊസിഷനിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് വിഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഈ ലൈറ്റ് ബീം ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ സി ഈ
യു ഡ്രോ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബ് അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ വരച്ച ലൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലൈൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണും ഈ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്തിരി ബെൻഡായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതൽപ്പം ബെൻഡായിട്ട് നേരെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിഫ്രാക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് ആ അത്രയും തിക്ക്നെസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ബീം ആ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വരയുടെ നീലമഷിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ബീം ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് അപ്പോൾ വര ചരിഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണും ഇനി ഇതിന് പകരം ഇതാണ് വരയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ലാബ് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നേരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ദിസ് സൈഡ് ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചരിവ് തോന്നുന്നു ഇല്ല തോന്നുന്നില്ല കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ബീം ഇച്ചിരി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താലും ഇങ് റിഫ്ലാക്ട് ചെയ്താലും നേരെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ വരും ബിക്കോസ് ഇവിടെ വരുന്ന ആ ലൈറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന നോർമലായിട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബെഡിങ് തോന്നുന്നില്ല സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ചരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ വെൻ യു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് ഇസ് യു വിൽ അപ്പിയർ ദാറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ലിറ്റിൽ ബെൻഡ് ബട്ട് വെൻ യു കീപ്പ് ഇറ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ് റിഫ്രാക്ഷനൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്പീഡ് കുറയുന്നുമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ബെൻഡിങ് നടക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാം നേരെ തന്നെ തന്നെ ആ ലൈറ്റ് ബീംസ് വരുന്നത് സോ ദർ ഈസ് നോ ബെൻഡിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് മുറിഞ്ഞതുപോലെ മാത്രം തോന്നും കാരണം ആ ലൈറ്റ് വേറെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇത്രയും തിക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും തിക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു മുറിഞ്ഞ പോലെ മാത്രം കാണും അത്രയും മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഇതാണ് യു വിൽ അപ്പിയർ ഇറ്റ് എസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അത് പലതവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ബൈ എ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ബൈ എ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് അത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ബൈ എ ഗ്ലാസ് ലാബ് ഗ്ലാസ് ലാബ് വഴിയുള്ള ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നിൽക്കുക ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ലാബ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു വര വരയ്ക്കുക ആ വരയുടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ആ വരയോട് ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സ്ലാബ് ഇങ്ങ് വയ്ക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുത്തുക അതിന് ശേഷം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ബെൻഡായിട്ട് വന്നതായിട്ട് കാണാം ആ ബെൻഡായിട്ട് വരുന്ന അവിടെയും അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഇത് കുത്തുക പിന്നെ കുത്തുക അതിന് ശേഷം ഇത് മാ സ്ലാബ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക അന്നേരം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ സ്ലാബിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഇടുകയും വേണം ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി പക്ഷേ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും സോറി നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സി ബി എസ് ഇ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടല്ല പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഡ്രോ എ നീ ഡയഗ്രാം ടു ഷോ ദ ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ബൈ എ ഗ്ലാസ് ലാബ് അതായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഗ്ലാസ് ലാബ് എ ബി സി ഡി ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ തിക്ക് ഗ്ലാസ് ലാബ് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ആണ് ഇത്രയും കേട്ടോ അതായത് വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ലാബ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ തിക്ക്നെസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് എ സി ഈസ് ദ തിക്ക്നെസ് ഓ
അവിടെ എന്ത് പറ്റും ലെറ്റ് ഐ വൺ ബി ഇത് കാരണം ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് രണ്ടാമതും പിന്നെയും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇത്രയും വെച്ചല്ല നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ടാബിൽ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ഈ ലൈറ്ററെ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഐ വൺ എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ലെറ്റ് ആർ വൺ ബി ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇതിങ്ങനെ നേരെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഗ്ലാസ് ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നേരെ പോകേണ്ട ലൈറ്റ് ബീമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി ഇറ്റ് ഹാസ് ബെൻ ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് സ്പീഡ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ വെൻ കമ്പയർ ടു എയർ ഇത് എയർ ഇത് ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് എ നോർമൽ ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് അതുമായി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിലെത്തുകയാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എയറാണ് ദിസ് ഈസ് എയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗ്ലാസ് നൗ ദ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം ഇതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം ഈസ് കമ്മിങ് വിത്ത് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ ഐ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലോട്ട് കളഞ്ഞ എന്ത് കടന്നാൽ എന്ത് പറ്റും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ സ്പീഡ് കുറവുണ്ട് റേറർ മീഡിയത്തിൽ സ്പീഡ് കൂടുതലുമാണ് സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും ഈ പോയിൻറ്റിലെത്തി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ നേരെ നോർമലിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് നോർമലിൻ്റെ അതേ പാത്തിൽ വരാത്തിടത്തോളം കാലം ചരിഞ്ഞ് വീഴുന്നത് കൊണ്ട് എം എം ഡാഷ് ഈസ് എ നോർമൽ ഹിയർ ഇത്തിരി ചരിഞ്ഞാണ് ഈ ബീം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ആർ ടു ഇനി ഇത് ഈ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ റേ എങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട റേ ആണ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നൗ ദ റേ ഹാസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എ ബിറ്റ് ഇതേപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാരലൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ ലേ ഈ റേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതും പാരലായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട റേ ഇത് വിട്ട് ഇത് വിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട റേ പകരം ഇങ്ങനെ പോയി സോ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് നേരെ വരേണ്ട റേ ഇത്തിരി മേളിൽ കൂടി പോകുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മേളിലൂടെ വരേണ്ട റേ ഇത്തിരി കൂടി താഴെ കൂടി വന്ന പോലെ ആയി സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എ ലിറ്റ് ബിറ്റ് ദ റേ ദ ലൈറ്റ് റേ Ray has displaced due to double refraction. എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പോയി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും ദൂരമാണ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് ഈ ദൂരമാണത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യു എൽ ക്യു ഇസ് ദ ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പടം നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒന്ന് സ്ക്രീൻ സ്റ്റില്ലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ബി എസ് സിയിൽ വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണം റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ല പ്രോബ്ലംസ് അല്ലാത്തത് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസായിട്ട് ഞാനിടും അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വരച്ചെട